7 августа залив Строгино. 39 эксцентричных и сумасбродных летательных устройств, в их числе одно из Уфы. 60 тысяч человек пришло посмотреть на то, как они с эффектом рухнут в пресные воды общественного водоема. Зритель, кто станет победителем? Будет ли это отец Коваров, эскадрилья истребителей... Вождь мирового пролетариата, охотники за привидениями, отчаянно пикирующие вниз, видимо, в погоне за подводными призраками. Или же это будет команда соблазнительных супер-женщин. Посмотрите следующие кадры очень внимательно. Среди них есть победитель, и о нем вы узнаете в конце этого отчета о празднике Флюкта. Событию «Флюкта», которое прошло в России уже второй раз, предшествовал отборочный тур. 90% этой идеи не летит никак, ни за что. Было прислано более 4000 заявок с чертежами и идеями летательных вот проектов. Кровать с элементами якоря, я думаю, что якоря должны летать. Жюри определило 39 самых жизнеспособных и неординарных проектов. Понятно, что эти конструкции далеко не улетят, так они ведь... Не для того и предназначены. Уфимской команде «Белый кролик» с ее уткой-гангстером посчастливилось пройти отборочный этап и навсегда войти в историю российского флюктагостроения и празднования. Среди команд соперниц также оказались «Брови Брежнева», «Усы Боярского», «Памятник Ленину на броневике», а также многие другие странные летательные аппараты. Какая перспективная работа! Узнав о своей победе, творческая команда «Белого кролика» немедленно приступила к созидательной деятельности. Задача перед доморощенными авиаторами стояла следующая. Создать летающий аппарат, приводимый в действие исключительно силы человека. Не допускается использование вспомогательных подъемных устройств, источников энергии или аккумулированной энергии. Имеются в виду эластичные материалы, батареи, заводные пружины, реактивное топливо и тому подобное. Также нельзя использовать модифицированные летательные аппараты, например, парапланы или легкие самолеты. Размах крыла должен быть не более 10 метров, а колесная база не шире 4. Максимальный вес устройства 200 кг. В качестве разгонной силы предполагается задействовать 5 членов команды, из них один пилот. Командная деятельность будет оцениваться по трем параметрам. Дальность полета, оригинальность конструкции и представление команды. Из чего можно сделать вывод, что победителем будет не тот, кто дальше пролетит, но тот, кто упадет красивее и с большим эффектом. Строится летательный аппарат без э, мотора. То есть фактически мотором являются люди, как пламенный мотор как раз. Вот. Они толкают вот это вот свое летательное средство, которое построили там э, в спартанских условиях. И, и вот их главная цель сделать таким образом, чтобы это летательное средство полетело чем дальше, тем лучше. Каналу ЮТВ выпала честь освещать доблестный полет членов экипажа утки-гангстеры из Уфы. Дружеская компания из дизайнеров и айтишников подошла к задаче серьезно. Сперва были созданы компьютерные макеты симуляции, четко обозначенный график строительства и логистики. Это внутренний каркас утки. Получается, 
мы полностью э, разработали трехмерную модель и сейчас ее воплотили уже как бы в дереве. Э, тут э, поверх будет идти пенопласт. Нашлись и спонсоры. Собственно, сама студия дизайна «Белый кролик», откуда произошла половина состава команды, а также страховщики из «Реса Гарантия». Идея утки гангстера пришла от брелока на лобовом стекле автомобиля. Ну и у этой утки такая история. Она, когда видит э, какие-нибудь другие игрушки в машинах, она на них э, направляет пистолет и стреляет. То есть она такая серьезная. И вот когда мы э, подавали заявку на Red Bull, первое, что пришло в голову, утку гангстера сделать. Пролив несколько литров пота и проведя в гараже многие бессонные вечера, команда явила Уфе свое желто-синее творение. Жалко только, что у малого уфимцев пришло это лицезреть. А зря, потому что там раздавали бесплатный Red Bull. Пилили деревяшки, пилили пенопласт, красили утку и, в принципе, занимались работой по полной. Мы решили вывести наш летательный аппарат, представить его общественности, показать городу. Летательное средство должно вылететь 6-метровой рампы и пролететь как можно дальше. Ну, естественно, оценивается еще и внешний вид, так сказать. У нас он блещет просто, по-моему. На вас форма, вы принадлежите к какому-то вынизированному формированию? Да, наша команда называется летная команда компании Red Bull, или по-другому еще Wings Team по-английски. Вот, мы занимаемся тем, что угощаем, окрыляем людей во время ситуации, когда им это очень необходимо, например, на работе, или когда им нужен, нужны крылья для полета, как команде «Белый кролик». Интересно, клево, супер, но очень сложно. То есть очень тяжко вот, в моральном плане, очень тяжко, когда что-то не успеваешь цвет ноте, вечная работа, вечное, э, как это называется, оставание в гараже. Короче, оставаться в гараже до 2, до 2, до 3 часов ночи. Приезжать домой вообще просто убитым. Вы летчик испытатель от руки? Да, пробовали разок. Предоставив нескольким уфимцам шанс организовать забавную фотосессию, авиаторы запаковали утку в газель и отправили ее в далекую столицу. Москва встретила башкирскую команду летной погодой. За день до соревнований так называемый аэродром на берегу Строгинского залива был заполнен летающими устройствами в люктак со всех городов России. Вооружаясь напольными весами, от команды к команде ходила комиссия, строго проверяя устройства на предмет соответствия правилам соревнования. Сейчас э, доделаем те, так, так сказать, недочеты, когда вот э, везли, видимо, там немножко она подбивалась по, по пуре, там еще что-то было, вот, отбилось немного и вот докрашиваем в данный момент. Само в себе такое необычное мероприятие, потому что важен даже не столько результат, не победа, но, конечно, это было приятно, а именно процесс. То есть это как, как тогда в детские времена, когда ты рубишься, я не знаю, в салки, в прятки, получаешь кайф именно от процесса. У нас Ленин, вот он стоит, красавчик. Ну, правда, мы сделаем ему побольше немножко красное знамя и напишем плакат «Светлое будущее». И будет круто. Скажи, пожалуйста, а с чем связана такая любовь или ненависть к вождю мирового протериата? Нету ненависти, нету чего-то такого супер обобщенного. Просто мы хотели сделать то, что никогда никто не делал, поговорить о том, что нас ждет светлое будущее, сказать, что все будет хорошо впереди у нас. Это лицо Боярского. А сподвигло нас то, что, наверное, все в детстве любили фильм про мушкетеров, и Боярский в роли Д'Артаньяна, он для всех был героем. И, ну, наверное, для нас это и осталось. Когда стал вопрос, какой летательный аппарат делать, то голова Боярского, она как-то сама пришла в голову. Скажите, Ира, а вы не боитесь завтра ударить лицом Боярского в воду? Я думаю, что оно так и произойдет. Мы готовы к любым поворотам сюжета. Мы надеемся просто, что у нас пилот останется целый невредим. Это, наверное, самое главное. Название команды «Самолетчики». Через мягкий знак звоним Дитриху Матешицу. Говорим, друг наш, что нам строить-то? Он нам с характерным австрийским акцентом говорит, стройте самолет. Самолет, самолет, самовар. В общем-то, самовар мы и видим в итоге. Добронежелатели, живущие в городе Орске, на форумах, много писали о том, что вот кому нечем заняться, вот кому некуда деньги девать. Люди либо просто завидуют, да, я так считаю, либо не понимают, что живем в маленьком городе, у нас 250 тысяч человек всего жителей, скучно, скучно, ну, грубо говоря, да, заняться нечем. 
нам дали повод э, занять месяц своей жизни чем-то невообразимым, хоть и ругались с женами время от времени, но каждый вечер после работы, по выходным с 7 утра и до часу ночи, вот, вот то, что вы видите за спиной, в общем-то у нас и получилось. Работы по подготовке к полетам шли до позднего вечера, но утром аэродром стал еще более красочным и галлюциногенным местом. Утка «Гангстер» была готова к ограблению века, а толпы народа уже осаждали аэродром со всех сторон. Вашему суду представляем наиболее красочные полеты, а в конце пару слов о победителе. Секунд особого внимания для выступления команды «Белый кролик» из Уфы с летательным устройством «Утка-гангстер». Я показываю тебе его. Ну и напоследок результата соревнований. Третье место отошло команде Ульяновска за самый дальний полет. Команда истребителей заняла второе место. А путевку в австрийский музей авиации заработал вареный рак из Ростова-на-Дону. По слухам, 
Следующий флюктак намечается в Санкт-Петербурге через два года. Поэтому от лица башкирской прогрессивной молодежи призываю таланты дизайна и авиастроения встать в доблестные ряды авиаторов флюктага и принести республике, а также родственникам и друзьям честь, хвалу и почет своим творчеством.